brothers and sisters, happy Sabbath. En la provincia capítulo 3 está un versículo que tiene mucho que ver con nosotros. In the chapter 3 there is a verse that has a lot to do with us. Sí, de Revelation, Apocalipsis, capítulo 3, versículo que dice. In Revelation 3 there is a verse that says. Tú tienes que ser frío o caliente. You must be hot or cold. Hoy el tiempo está a mi favor. Today the, 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 the temperature is in my favor. Because none of you can sleep today. Because when someone is cold, they cannot sleep. At the same time, when there is a lot of heat, you can neither fall asleep. This matter, we may be able to understand the word of God. Así que Dios te pide así, que te están despertando. The Lord asks that you be awake. Y también que tu mente sea fría. That your mind be cold. Que no está confundida. That it may, it may not be confused. Cuando está que la temperatura un poquito caliente, uno se puede dormir. When the temperature is a little warm, you can fall asleep. Inténtelo ahora. Try it now. Es casi imposible. It is impossible. Es un, para mí es un placer poder hablar vuestro corazón. For me, it is a pleasure to speak to your hearts today. In, in a modo particular, los adultos. And in, in a particular way, the, the adults. A los jóvenes. To the, to the youth. Y también a los niños. And also to the children. Y también al hablar a diversos eh, hermanos de todo el mundo. And also to speak to diverse brethren from all over the world. Estamos llegando a los últimos sábados de nuestro de tour. We have arrived to the final Sabbath of our tour. <laughs> Espero que... Usted puede eh, llegar a vuestros países algo de bonito, de espiritual, de Italia también. I pray that you can take something with you that is uh, beautiful, spiritual, and something from Italy as well. ¿En qué sentido yo, Jesús en nuestra potencia? ¿En qué sentido Jesús en nuestra fortaleza o potencia? What has God done to uh, uh, strengthen us? En primer lugar, que nosotros somos muy frágiles. First of all, we are very weak. Que nosotros no tenemos fuerza espiritual. We don't have spiritual strength. Ya cuando el hombre cayó en el pecado, when man fell in sin, se convirtió en una persona muy frágil. He he was changed into some uh, very fragile person. Con mucha debilidad. With many weaknesses. Así que no podemos alcanzar Dios. Con nuestra fortaleza. That is why we cannot attain God uh, uh, without without Him. Cuando los hermanos se perdieron a Florida, a Venecia, when some of the brethren were lost in Venice, cada todo el grupo en una forma estaba preocupado. The whole group, in one way or another, was very worried. Y cada uno intentaba una solución. Everybody wanted to come up with their own solution. Y nosotros también tenemos que buscar una solución. And we also have to find our own solution. Si nosotros vamos a Venecia, if we go to Venice, ellos están con un barco y se vengan acá, they would be able to take a boat to return. ¿Cómo le podemos pegar? How can we uh, make them? How can we force them? How can we find them? Así que cuando una persona está perdida, when there is someone that is lost, que se encuentre en un país que no conoce, when they're in a country that they don't un, un, uh, know, es muy difícil encontrar, encontrar la, la casa o el lugar donde tiene que llegar. They, it's very difficult to find their destination. Y si algo no le ayuda, es imposible que regrese. Without help, it is impossible to return. Creo que el hermano de Colorado, I believe the brother from Colorado, Ha llamado en Estados Unidos. Llamó, llamó en Estados Unidos he, por he teléfono. Called, he called the United States by phone. En Estados Unidos llamaron al hotel. And then the uh, United States called the hotel. El hotel llamó a mí. And the hotel called him. Así que gracias a Dios tenemos esta comunicación. And now we thank the Lord that we have this type of communication. La podemos comparar también a la oración. We can also compare this to our prayers. Cuánto importante que nosotros a través de la oración podemos encontrar Dios en su fuerza. How important is it that through prayer we can find God and His strength? 
¿Cuándo lo encontramos? When we find him, a la hermanita, el hermano. And the brother and the sister, when we found them both. Para mí la cosa más importante. For me, it was the most important thing. De que estamos otra vez juntos. That we are once again united. Amen. Ningún problema. Without any problem. Importante que se encontramos otra vez. So the, what's important is that we found them again. En que todo el grupo podía avanzar junto. That the entire group can continue forward united. Pero esto se puede conseguir con la oración. Con la fuerza de Jesús. With the, the of Jesus. Porque Jesús tiene siempre una solución para cada uno de nuestros problemas. Jesus has a for every one of our Muchas veces cuando ocurren problemas, Many times when we find in problems, nosotros vamos a buscar el culpable. We go to find at fault. Mas no es necesario buscar el culpable. But it's not necessary. Tenemos que buscar una solución. We need to find the solution. ¿Cómo encontrar la oveja perdida? How do we find the lost sheep? Y Jesús tiene siempre una solución. And Jesus always has a solution. Esto es la fuerza de Jesús. This is the strength of Jesus. Y su amor para mí y para ti. And for his love for me and for you. Él puede quedarse en el cielo. He can stay in heaven. Puede dejar la tierra perdida a su destino. No lo ha hecho. But he has not done so. ¿Por qué? Why? Porque te ama. Because he loves us. Personalmente. Personalmente. En modo personal. Te quiero personalmente. You, personally, Jesús, su fuerza es que te busque, está dispuesto a morir por una sola alma. Jesus and his strength is that he would die for even just one soul. Esta alma eres tú. This soul is you. Tú es muy precioso para Jesús. You are very precious to Jesus. Esta es la fuerza de Jesús. This is the strength of Jesus. Cuando uno es padre, when one is a parent, puede entenderlo. You can understand it. Más que uno que no es padre. You can understand it more than anyone else that is not a parent. Porque cuando un padre pierde un hijo, because when a parent uh, loses a child, el dolor más grande que una persona puede pasar ocurrir en su vida. It is the greatest loss and devastation that one can suffer. No existe un dolor más grande de esto. There is not uh, a, 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 a There is no pain greater than this that exists. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, in the, in the Gospel of Luke, chapter 8, se cuenta una historia muy linda. There is a story that is told that is very beautiful. Eh, estaba Jesús que estaba regresando de un viaje. Jesus was returning from a, a journey. Él se trova más o menos en el lago de Tiberi, lago Tiberíade. And he stayed in the uh, lake uh, Tiberíade. O Genazare. O Genazare. 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 Ok, lo entiendo. Es más o menos es un lago como esto. Yo he tenido el privilegio de visitar Jerusalén, la Palestina. Y también es un hermoso lago donde Jesús habló a los discípulos y a mucha gente. Donde también ocurría el asunto de las tempestades, de la tormenta. Where the same place where the storm arrived when the disciples were on the lake. E al mismo tiempo donde Jesús caminó sobre el agua. The same location where Jesus walked on water. Muchas enseñanzas de Jesús se han hecho en un lago, acerca de un lago. Many of the teachings of Jesus happened near a lake. Es más o menos un área así como así hermosa. But very much so like this place here. Cuando Jesús llegó, when Jesus arrived. Miles y miles de personas estaban esperando. Many thousands of people were waiting for him. ¿Por qué? Why? Porque donde Jesús pasaba sanaba a todos. Because wherever he would go, he would heal people. Es como el que se encontraba en un hospital a cielo abierto. He would also. It was like he was in a, a open air hospital. El hermano Wendt escribe que donde pasaba Jesús no se encontraba más un enfermo. Sister White would write that wherever Jesus would go, there was no longer any sick that were there. 
Él, él sanaba todo. He would heal everyone. Y toda la gente acudía a Jesús para ser sanado su enfermedad física. They would all go to Jesus so they could heal his, their physical ailments. Y un montón de gente lo estaba esperando. There was many, many people waiting for him. ¿Por qué? Why? Porque su fama era conocida en todo el lugar. Because his fame was known throughout that area. ¿Ustedes están esperando a Jesús? Are you waiting for Jesus? ¿Están aquí para prepararnos para el encuentro con Jesús? Are you preparing now for your encounter with Jesus? Uh, miles de personas estaban allá. Well, thousands of people were there. Cuando se acerca un hombre. When a, a man comes to him. en mi casa, por favor. Ven en mi casa. Ven en mi casa. Tengo una hija de 12 años que casi está muerta. I have a daughter of 12 years old that was, who is dying. Es la única hija. It was his only daughter. Es la única. It was the only daughter. No puedo perder mi hija. He said, I cannot lose my daughter. Es la única. My only one. Entonces, ¿qué pasó? So what happened? Mientras Jesús estaba yendo para esta casa, When, while Jesus was going to this home, toda la folla le impedía de caminar más rápidamente. The, the entire group did not allow him to continue walking towards the, his destination. Y también una mujer dice, si solo puedo tocar su vestido, yo puedo ser sanada. And another woman said, if I could just touch it, your robe, I could be healed. Todo esto, All this, lo ha hecho demorar mucho más tiempo de necesario. All this uh, required much more time than was necessary. Es como decir que la ambulancia está llegando, están muchos coches, él no puede llegar en tiempo. It's like saying that there's an ambulance going to the hospital, but there are many cars in the way blocking the destination. Cuando ocurre un accidente, when there is an accident, si nuestro cerebro se queda 30 segundos sin recibir oxígeno, Our, our brain sometimes is left without oxygen up to 30 seconds. Se puede verificar en nuestro organismo alguna enfermedad que no se puede más recuperar. There any kind of uh, ailment can arrive to our, our, our bodies within the, there cannot be any recovery from. Imagínate que Jesús está yendo a esta niña. Imagine that Jesus was trying to arrive to this La mamá y el papá están llorando. The mom and the mother and father were praying. Y toda la gente impide a Jesús un camino más rápido. And all these people were blocking Jesus to allow him to arrive to the destination quickly. Y cuando está casi para llegar, and when he was almost there, llegó otro mensaje. There was another messenger. No es necesario que Jesús viene en esta casa porque la niña es muerta. Jesus, the messenger said that it's no longer necessary for Jesus to come because the child has died. ¿Qué hace Jesús? What does Jesus do? ¿Tiene una solución o no? Does he have a solution or not? Eso tiene una solución. Jesus has a solution. Hoy, Today, come dos mil años atrás. Today and also 2000 years ago. ¿Y cuando llega a la casa? When he arrives to the home. Todos están llorando. Everyone is crying. También está un, un, otra gente que lloraba toda la familia. There was other other people crying besides the family. ¿Y cuando el siervo le dice? No, está muerta, no se puede hacer nada. And then someone tells them, no, she's already passed away, there's nothing we could do. Jesús dice algo diferente. Jesus says something different. La niña no está muerta. He says, the child is not dead. Y la persona dice, ¿cómo no está muerta? Yo lo he constatado que está muerta. And the person says, how is she not dead? I've seen her. ¿Quién tiene la razón? Jesús o la persona? Who is, uh, who is right? Jesus or the person? The person. Los dos. Both. Why? Because in reality, the, the girl was dead. Pero Jesús tenía la solución. But Jesus had the solution. Y también tenía razón. And he, he also was correct. Todas las personas, cuando escucharon que Jesús ha dicho que la niña estaba viva, When all the people heard that the, the heard Jesus saying that the, the child was alive, se puso a reír. They began to laugh. Antes lloraban. ¿no? Before they were crying. Y después se rieron. And then they were laughing. En el mismo tiempo. At the same time. Y muchas veces nosotros hacemos así. And many times that we do the same thing. Muchas veces. 
reímos y muchas veces lloramos. Many times we, we, we laugh and we cry. Al mismo tiempo. At the same time. Y dudamos del poder de Jesús. Because we doubt in the power of Jesus. Porque las personas que se rieron Because the people that laughed dudaron del, de la potencia de Jesús. They doubted the power of God. Y muchas veces nosotros no tomamos en palabra con lo que Jesús ha prometido. Many times we don't take the word of, of Jesus and his promises by, uh, by his word. ¿Cuándo Jesús entró en esta casa? When Jesus entered into this home. ¿A cuántas personas le permitimos de quedarse con la niña? How many people were permitted to stay with the child? ¿Cuántas personas estaban? How many people were present? Ok, parece que son la niña que está muerta. The, the child, the Jesús que tiene una solución. Jesus who had the solution. El padre y la madre. The mother and the father. Pedro. Peter. Jacob. James. James. Y Giovanni. Y John. Y John. Son siete. There is seven. Completo. They were complete. Completo. Número completo. The number, a complete number. ¿Por qué Jesús no permitió a otra gente de estar en la casa? En primer lugar, porque la gente puede ser de impedimento al milagro de Jesús. Muchas veces nosotros mismos somos de impedimento que Jesús haga un milagro en nuestra misma vida en nuestra casa. Many times we impede Jesus to allow miracles to happen in our lives. Nosotros mismo limitamos la potencia de Dios. Many times we limit the power of God. Jesús no le permitió a esta gente de estar adentro. But Je that way, that's why Jesus did not allow these people to be uh, present. Dos personas el cual, que más seguramente tenían que estar allá. Two people that were surely needed to be present. La mamá, el padre. The father and the mother. Porque la niña era su, la vida de ellos. Because the, the, it was their, their child. Es la cosa más importante. It was the thing that was most important. Uno puede aceptar la su muerte, pero no acepta la muerte de, una, de un hijo. One sometimes cannot accept the death of a loved one. En lo particular las madres. Especially the mothers. Cuando la madre le pasa algo al hijo, <coughs> tiene la capacidad de matar también al esposo. When, happen, when something like this happens, the mother sometimes even has the capacity to kill the father. Le quiero decir a los hombres, no pedir a usted a vuestra esposa si quiere más a ti que a los niños. No pedir a tu esposa que se quiere más a la niña que a ti. Never ask if, you, if your wife loves you more than your, ch your children. La respuesta va a ser, sí, son dos amores diferentes. The response will be, yes, but there's two different types of loves. Pero en primer lugar está la hija. But in first place is the daughter. Pero la mamá. For the mother. La madre es capaz de matar para defender sus niñas. The mother is capable of, of killing in order to defend their, their child. Y yo recuerdo una historia que ocurrió en la estación de Milano. I remember a story in the station of, of Milan. Estaba una madre y su hija de cuatro años más o menos. There was a mother and a daughter about four years old. Que caminaban por la pasarela donde de un lado al otro de los trenes. That they were walking with uh, next to the track, the train tracks. Y la niña le cayó un, una muñeca como si en el uh, muñeco dentro de uh, donde pasaba el tren, en la ferrovia donde pasaba el tren. The daughter had a, a doll that fell where, when the train tracks. ¿Qué pasó? What happened? Que la niña se fue para tomar la the, the, the daughter jumped to get the doll. El tren no llegaba. And the train was coming. En una cuestión de segundo. There was oh, maybe not even a, a second moment. No se puede hacer cálculo. You couldn't, you couldn't even calculate how little time. ¿Qué ha hecho la mamá? What did the mom do? Se lanzó. She jumped. Tomó la nieta. And she grabbed the, the daughter. Y la puso al seguro. And she put her to safety. El tren llegó. And the train came. Y le cortó las piernas. And cut off her legs. 
perdió las piernas para salvar su niña. She lost both of her legs to save her daughter. Y si usted le va a preguntar a esta mujer, and if you go to ask this woman, ¿estará dispuesta a hacer esto otra vez? Are you willing to do this again? Él te va a decir sí. And she would say yes. Because I have saved my daughter. Por esto que esta mamá. Por esto que esta mamá. Because of this, this mother. La la esposa de Yairo. De Yairo. Yairo. The 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 wife of Yairo. Tiene que estar acerca de su hija muerta. They need to be next to their. They need to be next to her dead daughter. Porque esta mamá. Because this mother. Quiere la vida de su hija. She, she owed the life to her. It was her desire that the daughter would be raised again. Padre the father as well. Porque la quería mucho. Because he loved her very much. El padre y la madre no le impidieron un milagro. The father and the mother were not going to inhibit this miracle. Porque confiaron totalmente en el poder de Jesús. Because they were, they were completely trusting in the power of Jesus. Porque Pedro. Why? Peter. Why James? Why James? Santiago. Oh, Santiago. Santiago. Why John? John. John. Why? Why were they allowed there? Because Peter had had an experience particular in his ministry with Jesus. Because Peter had a very particular experience with Jesus. And looking at this miracle, and seeing these miracles, his faith could be strengthened. His faith would be able to be strengthened. Santiago, James, fue el primer mártir cristiano. Was the first Christian martyr. El primer discípulo que fue matado. It was the first disciple that was killed. De esta experiencia, because of this experience, le ha dado la esperanza de la resurrección. He has been given the the hope of resurrection. Aunque se moría por Jesús, even though he died for Jesus, podía resucitar. He would be able to be resurrected. En John. And John, porque podía llegar hasta el Apocalipsis. So that he could be able to arrive until Revelation. Porque podía tener un milagro, podía tener una visión necesaria para mí y para ti. So there would be another. Todo con todo con lo que hace Jesús sirve para fortalecer nuestra fe. Every experience of Jesus serves to strengthen our our life. Esto es nuestra fortaleza. This is our strength. ¿Qué pasó después? What occurred after this? When the the woman Jesus le dijo, le dijo, levántate. When Jesus told the little girl to arise, immediately she levantó. Immediately afterwards, she got up. The Gospel says that the mother and father, the mother and father, all of them were happy. Everyone was happy. Why? Why? Porque la niña era muerta, era regresada otra vez sin vida. Because the little girl was dead, but yet was arose again. Esto es el poder del evangelio. This is the power of the gospel. Esto es el poder de Cristo. This is the power of Christ. Nuestra resurrección. Our resurrection. Porque no tenemos esperanza sin Jesús. Because we have no hope without Jesus. Ninguna. No hope at all. Nosotros no podemos hacer nada. We cannot do anything of ourselves. ¿Qué representa la muerte de esta niña? What represents the death of this daughter? También representa nuestra muerte espiritual. It represents our spiritual death. De que nosotros no podemos despertarnos con nuestra fuerza en fuerza. That we cannot wake ourselves up in our own strength. No tenemos esta capacidad. We don't have the capacity. Jesús es nuestra esperanza. Jesus is our hope. El que envía el Santo Espíritu en nosotros. He can He can send the Spirit to us. Y a través del Espíritu Santo. And by means of the Holy Spirit. Despierta nuestra conciencia. He awakens our conscience. Despierta nuestra condición. He awakens our condition. Él abre nuestra mente, nuestro corazón para mirar cómo somos. He opens our mind and our heart so that we can see how we really truly are. En sin Jesús. Tenemos una condición desesperada. We have a hopeless condition. Yo creo que cada uno de vosotros ha hecho una experiencia con Jesús. I believe that every one of you have had an experience with Jesus. Cada uno ha hecho una experiencia con Jesús. Every one of you have made experiences. Cada uno ha experimentado el poder de Jesús. Every one of you have 
el poder del amor solo el amor de Jesús puede despertar nuestra conciencia Only the love of Christ can awaken our consciousness. Y a este amor, And uh, through this love, podemos seguirlo hasta la muerte. We can follow him until the death. Si en nuestro corazón no está el amor de Jesús, And if our, our heart is not until the, the understand the love, the death of Christ, este poder transformador, in his power of conversion, nosotros no podemos hacer nada. His transforming power, we cannot do anything. Solo a través de este amor podemos amar a Dios. Only through this love can we understand God. Es, solo a través de este amor podemos amar a los hermanos. And only through this love we can love each other, no, brethren. Porque cuántas personas aquí se encuentran que son buenas? How many of you here feel that you are good? <coughs> ¿Qué dice la palabra? What does the word say? Nadie es bueno. Pero siempre nosotros tenemos la, la, la mente de decir yo soy mejor de mi hermano. Nosotros siempre tenemos uh, dentro de nosotros la congestión de decir yo soy mejor de otro. Because every one of us here has the tendency to believe that we are better than someone else. De la teoría nosotros decimos somos todo igual pecador. And in theory we, we all say that we are all sinners. Pero de la realidad. But in reality, cada uno se siente mejor de otro. But every one of us feels that we are better than others. Yo también puedo decir mi sermón es mejor que el de Carmelo. I can also say my sermon is also better than the brothers. Y mi modo de conducir el pueblo es mejor de otro hermano. And that my way of, of leading the people is better than others. También yo puedo decir cuando yo hago la comida nadie las come como yo lo hago. And I can also say that when that I cook better than anyone else. Cada uno puede siempre manifestar su naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿dónde está el poder de Jesús? So where is the power of Jesus? De transformar nuestra condición. To transform our condition. De tener la mente de Jesús. To, to be able to have the mind of Christ. A través de la mente se llega al corazón a la más profundidad. And through the mind It is allowed that uh, we, we uh, receive everything into our heart. Y cuando uno tiene una mente corrupta, And when we have a corrupt mind, hace cosa corrupta. then we do corrupt things. Si no, nosotros que pedir al Señor la transformación de nuestra mente. We need to ask the Lord for the transformation of our mind. Que podemos pensar como Jesús pensa. That we may be able to think as Jesus thinks. Esto lo puede hacer solo Dios. Only God can do this. No tenemos que tener competición entre nosotros. We must not have a competition amongst ourselves. No tenemos que luchar entre nosotros. We don't need to fight amongst ourselves. Tenemos un enemigo que lucha contra nosotros. We already have an enemy that fights against us. Satanás te odia. Satan hates us. Él combate contra vosotros. He will fight against us. No tenemos que ser enemigos entre nosotros. We, knew, we do not need to be enemies amongst ourselves. Muchas veces nosotros hacemos chisme. Many times we gossip. Y mal de los hermanos. And we think bad of others. Esta no es la mente de Jesús. This is not the mind of Jesus. Pero esto que Jesús tiene que transformar nuestra mente, nuestra condición. This is why Jesus must uh, transform our mind and our condition. Él lo puede. He can do it. Porque es omnipotente. Because he is ever powerful. Pero si tú y yo no colaboramos con él. But if you and I do not collaborate with him, él es omnipotente. Then he is not all powerful. En este sentido. In this sense. Porque no puede cambiar nuestro carácter si nosotros no lo queremos. Because he cannot change our character if we do not want to. Ocurrir milagro de la niña porque el padre y la madre estaban de acuerdo. The miracle occurred with the, with the daughter because the mother and father were, uh, were did not doubt. Puede ocurrir un milagro en tu vida, en la resurrección espiritual, si tú lo quieres. Miracles can happen in your spiritual lives if you want it. Está ya hecho. It is already done. Por Jesús. Because of Jesus. Si tú lo quieres. And only if you want it. Y qué última cosa que vamos a analizar. 
The last thing that we will an analyze today. Where is uh, the power of Jesus? Nella tentazione. In the temptation. In what things did Jesus get tempted? Three ways. And he always said no. And he always said no. Jesus was tempted in three ways. He has always said no. He has always said no. He has always said no. Satanás quiere hacer un negocio con ustedes. Jesus wants to conduct business Satan, with you. Satan. 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 Satan wants to conduct business with you. Tú puedes aceptar el negocio o rechazar el negocio. You can accept his business or you can reject it. Es tu elección. It is your decision. Cuando Satanás le dijo a Jesús que le daba todo el dinero de este mundo. When Satan told Jesus that I would give you all the money of this world. ¿Qué ha dicho Jesús? What did Jesus say? No me interesa. I'm not interested. Es todo mío. It is already all mine. Todo es mío. It is all mine. Yo soy el creador de todo. I am the creator of all things. ¿Qué me va a ofrecer algo que es mío? What are you going to offer me? It's something that's already mine. Toda la tentación de Satanás son solo ilusiones. All of the temptations of Satan are only illusions. Él te va a ofrecer algo que Jesús ya te ha dado. He will offer you something that Jesus has already given you. Porque tú eres un hijo de Dios. Because you are a son of God. Él te va a ofrecer poder. He will offer you power. Tú no tienes el poder. You don't have power. Él es un hijo de Dios. You are a son of God. Él te va a ofrecer comida. He will offer you food. Mas tú no tienes la comida. Porque todo es de Dios. Because all of it is from God. Él te encanta. He loves you. Te ilude. Te te ilusiona. He just he disillusions you. Con cosas que desaparezco, desaparezco. Que no van a ser más. There won't be anything else. ¿Por qué negociar con Satanás? Why was must we conduct business with Satan? ¿Por qué? Why? No me hacer como Sansón. Let us not do like like Samson. We're going to do it only this once. I only do it one time. And I have a lot of friends who use heroin. I have a lot of friends who use heroin. I have many many friends who do this. When I had 20 years, when I had 20 years, when I was 20 years old, all my friends who used drugs. All the all of my friends who used drugs. All the all of my friends would use drugs. Coca, cocaine, LSD, LSD, amphetamine, amphetamine, marijuana, marijuana, hashish, etc. 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 Y todo siempre empezaba con un poquito. And it always would begin with just a little bit. Siempre. It always begins the same. Y muchas veces me han dicho, Franco, usa heroína. And many times they would say. Franco, use some heroin. Me acuerdo una vez que estaba una persona que era bello. I remember I found someone that was very beautiful. Que era uno que hacía un gangster. That he was like a gangster. Me ha dicho, Franco, sácame en este lugar que tengo que comprar heroína. And he would say, Franco, please take me to this place because I need to buy heroin. Y lo acompañado en este lugar. And I accompanied him this way. Él se fue a comprar heroína. He would go buy his heroin. Preparó toda la dosis. He would prepare the dosage. Se la inyectó. And he would inject himself. Al final de cosas tanto así en la, ¿cómo se dice? En la seringa. And he left just a little bit in the syringe. El me dijo, este para ti. He said, this is for you. En este momento tenía que elegir. And at this moment, I had to make a choice. Tenía miedo que él me podía matar porque era un gangsta. I I was a fearful because he might be he would kill me because he's a gangster. Tenía miedo también que él me podía pinchar con la seringa, con la jar. I also was afraid that he might be able to inject me directly. El otro opción era decir tomar la seringa y inyectarme. And the other option was to do to inject myself. En este momento tengo que decidir. And in this moment I had to make a decision. Yo ateo. En este momento yo era ateo. At this time I was atheist. Y no creía en Dios. I did not believe in God. Pero en este momento he leído. He dicho no este es para ti. But at this time I said no this is not for me. This is for you. So this is for you. Es tuya. This is all yours. Hazlo tú. You do it. 
con cariño, with love, con respeto, with respect, él tomó otra vez la siringa y se la inyectó to the syringe, and he injected the rest for himself. ¿Quién salvó mi vida en este momento? Who saved my life at this time? Dios salva a ti en cualquier momento, aunque si tú no lo sepas. God is, is saving you at any moment, even if you do not know it. El poder de su amor. He, be, he can do this because of his love. Que soy vivo gracias a Jesús. And I'm alive because of Jesus. Que soy a Jesús. It is only because of Jesus. No tenemos ninguna esperanza. Without Jesus, we have no hope. Lamentablemente, todos los mis amigos se murieron por droga. Unfortunately, all of my friends at that time are all died because of drugs. Solo uno se vino conmigo. Only one came with me. Y ahora es miembro de la iglesia. Now he's a member of the church. Y hemos hecho un pacto con el Señor el mismo día. We made a pact with God that same day. Los dos salieron de esta compañía. We both left this type of uh, uh, friendship. El poder del amor. Because of the power of love. En otra situación similar me encontré. In another situation, I found myself. He said, "If the Lord saves me from this experience, and I ask God to help me from the, uh, from, to save me from this situation, I will give my life to the God I do not know. Then I will, I will uh, submit my life to a God I do not know." In one day in November of 1980, and one day in November of 1980, something knocked on my door. There was a knock at my door. Empezó a estudiar la Biblia. And I began to study the Bible. Y después de un año de un año. And after a few years. O de a todo el trabajo. In less than a year, I took up the work. Para ser colportor. To be a colportor, a canvasser. Sin ser bautizado. Without being baptized. O de a todo. I left everything. ¿Y qué he dejado realmente? ¿Qué he dejado realmente? I left everything. I want to leave everything behind. What have I lost from from leaving everything behind? Nothing. 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 This is a gift from God. This is the experience of the love of God. If you tell me that you are ready to repeat this experience with me, then I will do it with you. 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 Then I Buscando un lugar que no va, no, no donde no hace frío con esta mañana. Una un, un, un servicio mejor. Pero lo haremos con todo corazón. Porque mirar vuestra cara. Vuestro modo de ser. Estima vuestro servicio para el Señor. Yo me siento vivo cuando he hecho estas cosas. I feel alive when I do these things. No me preocupa no el dormir o no dormir. I'm not worried about sleeping or not. Con lo que con de que usted cuando regrese a vuestra casa. So as long as you can return home safely. Han obtenido una buena cosa en Italia. I've we've done a good thing in in Italy. En un modo particular que usted ha hecho una experiencia con Dios. And most importantly, you have made an experience with God. Que si no podemos en esta tierra otra vez juntos. Because if we cannot be in this earth again together, que lo podemos conseguir en el cielo. That we may be all be able to see each other again in the heaven. Levanta de Israel. Arise, Israel. Levanta de Israel. Arise, Israel. Yo pido que si levantamos el cielo. que creen en el amor de Dios, que creen en el poder de la salvación, que se quiere entregar totalmente a Dios, 
wants to submit themselves completely to God. Y con todo el, cor el corazón. Y que de ahora en adelante usted puede caminar únicamente a Jesús. En el poder de su amor y de su misericordia. Amén. 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 Agradecemos al Señor y al Pastor Caputo por la palabra. We thank the Lord and Pastor Caputo for the word. Y vamos a cantar las estrofas del himno 129 para cerrar el servicio. And now we're going to sing hymn number 129 to close the service. <coughs> 